வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குழி லென்ஸ் குழி லென்ஸினுடைய அமைப்பு கதிரின் பண்புகள் அந்த கதிரின் பண்புகள் அடிப்படையாக கொண்டு கதிர் படம் எவ்வாறு வரைவது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் ஏற்கனவே குழி ஆடி குவி ஆடிய சொல்லியிருக்கேன் குவி லென்ஸ் இந்த மூணையும் சொல்லியிருக்கேன் கடைசியாக தான் இந்த குழி லென்ஸ் ஓகே குழி லென்ஸினுடைய அமைப்பை பார்க்கும்போது ஒரே அளவுடைய இரண்டு கோலங்களை கற்பனை பண்ணிக்கணும் இந்த இரண்டு கோலங்களும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இந்த இரண்டு கோலங்களுக்கும் மைய பகுதி சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சி அப்படிங்கிறதுனால சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கோலங்களுடைய மைய பகுதி அதை நம்ம லென்ஸுன்னு பார்க்கும்போது வளைவு மையம் சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கோலகத்தினுடைய இந்த ஓர பகுதி இதையும் இந்த ஓரத்தில் இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இத ஒரு உள்ளீடு கொண்டு நிரப்புவோம் ஓகே இப்ப நம்மளோட குழி லென்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சி ஒன் சி டூ அப்படிங்கிற பகுதிய கற்பனையா இணைக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டுக்கு பேர் தான் முதன்மை அச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த லென்ஸினுடைய மைய பகுதி ஒளி மையம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஓ அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ் வச்சு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் சிக்கும் ஓக்கும் இடையில மிக சரியான மைய பகுதி எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் F1, F2, முதன்மை குவியம் அப்படிங்கிறது பேர் இந்த முவ முதன்மை குவியத்துக்கும் ஒளி மையத்துக்கும் இடையிலான தூரத்துக்கு பேர் ஸ்மால் எஃப் குவிய தொலைவு அப்படிங்கிறது பேர் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒளி ஒளி மையத்துலேருந்து எஃப் ஒன்றுக்கு என்ன தூரமோ அதே தூரம் தான் ஒளி மையத்துலேருந்து எஃப் டூக்கு இருக்கும் சரி ஓகே இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த வார்த்தைகள் சி ஒன் சி டூ வளைவு மையம் சி ஒன்னையும் சி டூயும் இணைக்கக்கூடிய அதன் வழியாக செல்லக்கூடிய கற்பனையான கோட்டுக்கு பேர் முதன்மை ஆச்சு லென்ஸினுடைய மைய பகுதி பேர் ஒளி மையம் ஒளி மையத்துக்கும் வளைவு மையத்துக்கு இடையில மிக சரியான மைய பகுதிக்கு பேர் முதன்மை குவி குவியம் அதை எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் குவிய தொலைவு முதன்மை குவியத்துக்கும் ஒளி மையத்துக்கும் இடையில உள்ள தூரம் சரி கதிர்படம் சரியாக வரையணும்னா இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்களோடு சேர்த்து கதிரின் பண்புகள் ஒரு மூணு பண்புகளை மரிய மிக சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் முதன்மை ஆட்சிக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய கதிர் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு விலகி வெளியேறும் எந்த டைரக்ஷனில் எந்த திசையில் வெளியேறும் எங்கிருந்து கிளம்புவதாக வெளியேறும் அப்படிங்கிறத பின்னோக்கி பண்ணும்போது முக்கிய குவியத்தில் முதன்மை குவியத்திலிருந்து வெளியேறுவதாக வெளியேறும் இது முதல் பண்பு இரண்டாவது பண்பு செல்லும் போது முக்கிய குவியத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய கதிர் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லும் இது இரண்டாவது பண்பு மூன்றாவது பண்பு ஒளி மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய கதிர் எந்த ஒரு விலகலும் அடையாமல் அதனுடைய பாதையிலேயே செல்லும் இந்த மூணு பண்புகள் நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா குழி லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கதிர் படம் வரைவது மிக மிக எளிமை ஸோ இந்த மூணு பண்பு திரும்ப ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய கதிர் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு விலகி வெளியேறும் எந்த டைரக்ஷனில் எங்கேருந்து வெளியேறுவதாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய குவியத்திலிருந்து முதன்மை குவியத்திலிருந்து வருவதாக வெளியேறும் இது முதல் பண்பு இரண்டாவது பண்பு முதன்மை குவியத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய கதிர் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லும் இது இரண்டாவது பண்பு மூன்றாவது பண்பு ஒளி மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய கதிர் எந்த ஒரு விலகலும் அடையாமல் அதன் பாதையிலேயே செல்லும் இந்த மூணு பண்புகளை அடிப்படையாக வச்சுதான் நம்ம கதிர் படம் வரைவு சரி குழி லென்ஸ் இருக்கு குழி லென்ஸில் எங்கோ தூரத்திலிருந்து வரக்கூடிய இணைக்கற்றைகள் வந்து விழும் நம்ம இணைக்கற்றை அப்படின்னும் போது மொத்தமாக அதை கன்சிடர் பண்ண போகிறதுல ஏதோ ஒரு கதிரை மட்டும்தான் வரைஞ்சி பார்ப்போம் ஸோ இரண்டு இணைக்கற்றைகள் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய கதிர்கள் நமக்கு தெரியும் பண்பு நம்பர் ஒன்று என்ன பார்த்துருக்கோம்னா முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய கதிர் வெளியேறும் வெளியேறும் போது அது முக்கிய குவியத்திலிருந்து வெளியேறுவது போன்ற தோன்றும் வெளியேறிச்சு அந்த டைரக்ஷன் நம்ம பின்னோக்கி எக்ஸ்டன் பண்ணோம்னா முதன்மை குவியத்திலிருந்து வருவதாக தோன்றும் ஸோ இந்த ரெண்டு கற்பனையான கோடும் வெட்டிக்கிற புள்ளியில் தான் பிம்பம் அமையும் ஸோ பொருள் ஈரில்லா தொலைவில் எங்கவோ இருந்துச்சுன்னா பிம்பம் முதன்மை குவியத்தில் அமையும் ஸோ பின்னோக்கி எக்ஸ்டன் பண்ணுற கோட்டில் வெட்டிக்கிறதுனால அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாய பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரி மேலும் ரெண்டு கதிரை வரைஞ்சி பார்க்கலாம் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய கதிர் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு விலகி வெளியேறும் அது என்ன டைரக்ஷனில் எங்கிருந்து வருவதாக வெளியேறும்னா முதன்மை குவியத்திலிருந்து வருவதாக வெளியேறும் ஸோ இந்த 
கற்பனையான கோடுகள் பின்னோக்கி நீட்டிக்கிற கோடுகள் வெட்டிக்கிற புள்ளியில் தான் பிம்பம் அமையும் ஸோ பொருள் ஈரில்லாதவளை உலர்ந்ததுன்னா பிம்பம் முதன்மை குவியத்தில் இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மாய பிம்பம் நேரான பிம்பம் ஒரு கேஸ் ஸோ மேலும் ஒரு கதிரை வரைஞ்சி பார்க்கலாம் விலகி வெளியேறும் நம்ம பின்னோக்கி எக்ஸ்டன் பண்ணும்போது அதுவும் முதன்மை குவியத்தில் தான் அமையும் சரி நம்ம கதிர் படம் வரைகிறதுக்கு இரண்டு கதிர்களை மட்டும்தான் எடுப்போம் ஒரு புரிதலுக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு ஆறு கதிரை வரைஞ்சி பார்த்துருப்போம் சரி இது ஒரு கேஸ் அடுத்த கேஸ் நான் பொருளை ஈர்லா தொலைவிலிருந்து ஒளி மையத்துக்கு இடையில் எங்கே வேணாலும் அதை ஒரு பாயிண்ட் இதை ஒரு பாயிண்டாக வச்சுப்போம் ஒளி மையம் ஒளி மையத்திலிருந்து ஈரில்லா தொலைவு எங்கே வச்சாலும் எனக்கு பிம்பம் ஒளி மையத்துக்கும் எஃப்புக்கும் இடையில தான் கிடைக்கும் பார்க்கலாம் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய கதிர் வெளியேறும் வெளியேறது எந்த டைரக்ஷனில் வெளியேறும்னா முக்கிய குவியத்திலிருந்து வருவது போல வெளியேறும் இது ஒரு கதிர் இரண்டாவது கதிர் என்ன வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி மையத்தின் வழியாக பொருளின் உச்சை தொட்டு கொண்டு ஒளி மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய கதிர் எந்த விலகலும் அடையாமல் அதே பாதையில் செல்லும் ஸோ இந்த ரெண்டு கதிரும் வெட்டிக்கிற புள்ளியில் தான் பிம்பம் அமையும் அவ்வளோதான் இதுவும் மாய பிம்பம் நேரான பிம்பம் கம்பேர் பண்ணும்போது பொருளை விட சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ் தான் குழி லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரில்லா தொலைவில் இருந்ததுன்னா எஃபில் அமையும் ஈரில்லா தொலைவில் இருந்து உள்ளே வர வர எஃபுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் பிம்பம் சரி இந்த கார்டிஷியன் சைன் கன்வென்ஷனை பார்க்கணும் அடுத்தது மரபு குறியீடு கணக்கில் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருவாங்க பொருள் இங்கே இருக்குது பிம்பம் இங்கே இருக்குது குவிய தொலைவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போடணுமா ப்ளஸ் போடணுமா அப்படிங்கிறது இந்த மரபு குறியீடு சரியாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இப்போ இந்த பிங்க் கலர் ரேஸ் ஒளி வரக்கூடிய திசை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஒளி வரக்கூடிய திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் என்னெல்லாம் இருந்தாலும் பொருளோ பிம்பமோ அது எது அமைஞ்சாலும் மைனஸ் தான் பெரும்பாலும் ஒளி வரக்கூடிய திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட்டுங்கிறது இந்த லென்ஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் லென்ஸ்லேருந்து ஒளி வரக்கூடிய திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் எதிரில் பொருள் அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே பொருள் அது லென்ஸாக இருந்தாலும் ஆடியாக இருந்தாலும் பொருளுக்கு நெகட்டிவ் சைன் தான் இது குழி லென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பிம்பம் இந்த பக்கம் தான் அமையும் ஸோ பிம்பத்துக்கும் நம்ம மைனஸ் சைன் தான் கொடுப்போம் இ வீக்கும் மைனஸ் சைன் தான் கொடுப்போம் ஓகே ஒளி வரக்கூடிய அதே திசையில் இப்போ இந்த பிங்க் கலர் ரேஸு ஒளி வரக்கூடிய திசை ஒளி வரக்கூடிய அதே திசையில் லென்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒளி என்ன டைரக்ஷனில் போதோ அதே டைரக்ஷனில் எது அமைஞ்சாலும் பாசிட்டிவ் தான் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் குழி லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே எதுவுமே அமைய போகிறது கிடையாது ஸோ நமக்கு பாசிட்டிவ்க்கு இங்கே வேலையே இல்லை ஆனால் கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷனுங்கிறது இது பொதுவானது லென்ஸுக்கும் அது தான் ஆடிக்கும் அது தான் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகே முதன்மை அச்சுக்கு கீழே எது இருந்தாலும் நெகட்டிவ் முதன்மை அச்சுக்கு மேலே எது இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் கீழே அப்படின்னா தலைகள் பிம்பமாக இருந்தால் அதுக்கு மைனஸ் சைன் வரும் நேரான பிம்பமாக மாய பிம்பமாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் சைன் வரும் ஸோ இந்த மேலே உள்ள இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் பிம்பத்தினுடைய பொருளினுடைய உயரம் சம்மந்தப்பட்டது கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஓகே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் யூவிக்கு இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் தான் பொருந்தும் மற்றபடி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ அப்படிங்கும்போது இந்த சைன் பொருந்தும் ஓகே சூத்திரம் குவிய தொலைவு அப்படின்போது ஒன் பை எஃப் ஹெச்சு கொண்டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ உறுப்பு இருக்கும் லென்ஸ்லேருந்து பொருள் பிம்பத்தினுடைய தொலைவை அடிப்படையாக வைக்கும்போது வி மைனஸ் யூ போட்டுப்போம் பொருள் பிம்பத்தினுடைய உயரத்தை அடிப்படையாக வச்சு சொல்லும்போது ஹெச் டூ பை ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் யூ அப்படிங்கிறது லென்ஸுக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு வி லென்ஸுக்கும் பிம்பத்திற்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு ஹெச் ஒன் பொருளின் உயரம் ஹெச் டூ பிம்பத்தின் உயரம் ஓகே நண்பர்களே ஓரளவுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ மாத்திரம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து குழியாடி குவியாடி குவி லென்ஸு இப்போ கடைசியாக குழி லென்ஸ் நாளுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் கதிர் படம் வரையிறது எப்படிங்கிறத மிக எளிமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக வீடியோக்கள் போடுவேன் ஸோ அதை பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு குறை நிறைய ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள்